我来找你，是要通知你，你被奥里斯开除了。这一次别指望我，我一定要当上奥里斯的 CEO。我们都是成年人，都应该为自己的行为买单。我还以为你白给我十万呢。你不是一直想写剧本吗？一直想让人买你版权，现在机会来了。我那个时候就是说说，我又没写过剧本，嗯，我可能写不好。你吃饭之前吃过饭吗？吃过第一次就不再吃了。这能一样吗？乔安，我觉得我现在写的东西。就是屎。出版社都已经毕稿五次了，今天决定正式不出了。那就更应该好好抓住机会，给他们看一看。我今天路过奥里斯的时候，我就在想，可能我是真的不适合干这一行。我已经没有斗志了，我认了。你认了之后能干吗？嗯，还能干嘛？就那么待着呗。嗯，跟齐飞在一起，混吃等死。你觉得混吃等死容易吗？如果真的那么容易的话，你现在在焦虑什么？乔安，不是每一个人都能像你那么轻松自如的。你干什么成什么，而我干什么不成什么。你不能老用你的标准来要求我呀。你看，就像是这个鱼一样，它也是分品种的。你可能是河豚，就算是冒着有毒的风险，大家还是一掷千金的愿意去品尝。而我呢，我就是一条咸鱼。你好，鱼都是让人吃的，自己什么价格，鱼哪里知道？这样说好残忍啊！每条鱼都有它不同的滋味，也有各自不同为它疯狂的时刻。就像我，我就喜欢吃青花鱼啊，味道不错，一整条的价格，还比不上人家六片，可是好吃啊。你也一样的，你的优点就是够平凡，够软弱。这这也算优点啊。这是特别珍贵的共鸣感，你的奋斗会让大家特别希望你成功，你的翻身就像所有院子里咸鱼的翻身。而我不一样，我越努力，大家就越讨厌。那你为什么还要努力？因为我不在乎被人讨厌，我在乎成功。做人也好，做鱼也好，当个失败者之后的每一步会更难。每天晚上躺在床上刷一遍朋友圈，看见自己的大学同学，个个都过得比自己好，难不难？买一杯网红饮料，只敢一小口一小口的喝。路过高级餐厅，看见透明玻璃里穿着漂亮有说有笑的姑娘们，再看看自己奶盖多绵密，难不难？认定之后假装幸福，才是人生最难的事儿。
。今天沈雪的录音你听了吗？他说二十七岁的女人就应该人道毁灭。我们听到这句话就应该点点头，说一句我认了吗？今天你努力一次，至少未来你想到二十七岁的时候，你不会后悔。今天的你坐以待毙。十万是定金，写完整个剧本三十万，把它当做一个绝不认输的开始。好，我签。不在，我跟他说了，可是他还是执意要等啊。那我就真不过去了，你把资料发我邮箱吧。嗯、哎，那晚上的颁奖典礼呢？我直接过去。到今天十点是二十四个小时，在那之前我是不会联系他的。沈雪是坚决不能用了，心碎俱乐部我已经拿下了，这次就等着赚钱吧。打通了？没有，占线。郭姐。是不是因为你也打，我也打，所以占线的？你刚才跟谁说话呢？我没说话。他，他 subscriber 有点 busy。你看，装傻是吧？我不能，姐，我这么实在的一个人，我，我再打一打。哎呀，姐，你这是要走啊？终于接电话了，这个废物！不是说好二十四小时给我们吗？沈雪，我们已经带回来了。郭姐，我可是十点整发出去的消息，现在都已经过了二十四小时了。十点钟我给你打电话，你一直不接啊？啊？嗨，我游泳呢，没看见。你看你也是，下次这种事情啊，就别拦手拦脚。你看我昨天找沈雪，整个上海都找遍了，就差去寻人启事了。乔安啊。我当初真不应该帮你。你对陆远洋忘恩负义的时候，我就应该想到你是什么样的人。喂，喂，我进地库了，没信号。喂，乔安。喂，听得见吗？喂。现在有多少人想拍你照片啊？你不会不知道吧？无所谓了，拍到就拍到吧。还有什么更糟的事吗？更糟的就是，给别人一个嘲笑你的机会。你就不能给我个机会吗？你也知道，我从十六岁出道，我全家人只靠我一个人养活。这些话。不如留给媒体和粉丝去说。是啊，你就是讨厌我
，所以网上骂我的人一样讨厌我。是，毕竟你得罪了全世界所有的老女人，包括我。我又没说你，我也没针对你。我只是觉得，你也工作那么久了，怎么会说出这么天真的话？沈旭，你才二十岁。不想着怎么用演技和实力去证明自己，怎么想着自己的全部优势只有年轻呢？以为自己是猫吗？寿命只有二十年，你自己都不尊重自己，别人为什么要尊重你呢？作为老女人，给你最后一个建议：，与其在这自怨自艾，不如赶快走。在你一无所有的时候，至少给别人一个尊重你的机会，或许未来用得上。等等，你能不能送我到没人的地方？我现在没办法开出去。回头我们再聊吧。赵总度假回来，整个精神状态都不错啊。乔安小姐今天也格外漂亮啊。二郎寿司我吃了，邮件我也看了，都不错。准备合同吧。您都不问我新项目的事吗？能在一本小说上热搜的头一天就拿到编剧合同。你都处理这么好了，我还问什么呀？这么优秀的制片人，说实话，我是头一回见。不是我厉害，是赵总厉害。<笑>这就验证了一个说法：赵总不会投错的项目。你知道我的投资秘诀是什么？我们都熟到可以分享秘密。我的投资秘诀就是。我只相信自己的直觉。心碎俱乐部，这次我力挺你，而且这只是一个开始。应该快开始了，走吧。陆总，我去打声招呼。不好意思，失陪一下。我给你介绍一个行业里的大神级的人物，赵总，好久不见，好久不见。是啊，乔安，我敢断言，这是我们行业里将来的领军人物，你可要小心了。哼，星碎俱乐部，知道吗？嗯，被他搞定了，我也被他搞定了。赵总，换我来为你介绍吧，乔安。以前可是奥里斯最优秀的员工呢。你们原来是老相识啊？哼，没有陆总这么优秀的前老板，我怎么会得到赵总您的赏识呢？陆总，乔恩，可是你自己没留住，我算我抢走的啊。那好，你们叙旧。什么时候回来的？是不用过来打声招呼吗？没必要。你是觉得我对你没必要，还是你对我没必要？都没必要。哼，不用对我这么有敌意。之后我们就是同行了。如果你觉得我需要对你道歉，不用。前男友的歉意，就好像一个明明不知道错的中年人，他要故作诚恳的说一声对不起。
其实心里就在想，好了好了，你到底要怎样？我们之间还不如坦荡一点，谁都别说对不起。陆远扬，以后我们就是竞争对手了。你既不用帮我，也不用让我。同仁们、女士们、先生们，大家晚上好！欢迎各位又来到了一年一度的上海影视传媒盛典颁奖典礼的酒会现场。那么本次我们的金牌制片人的奖项究竟花落谁家呢？本次获奖人当然又是来自奥里斯影视的陆远洋先生。恭喜您获奖了，谢谢。恭喜！你的钱老板真的是太会制造惊喜了，你可得学点儿。这么多竞争对手为我鼓掌，这种感觉还挺奇妙的。<笑>有很多人说我们影视行业是在为大家造梦，一部电影也好，不同平台播出的剧集也好。或多或少会带给观众不同程度上的感动，但如果你要用温暖、快乐、幸福等等词汇来形容我们影视行业，那你就太虚伪了。我们不过就是一个充满着猛虎、饿狼、猎豹的行业嘛。也正因为有猛虎的好胜心、饿狼的果断，才能让我们这群野兽必须要做到优秀才能生存。这是我的个人观点。感谢在座的各位，感谢你们对于人生的追求不是平淡无奇，而是我们必须要成为万兽之王的决心。我希望，明年站在这里的还是我。对了，我们这个行业，比任何人都清楚明白，一天的热搜。代表的是什么意义吧？我当然不会浪费这一次的机会。我在这里，郑重地为大家宣布，我们奥里斯今年主推的项目——心碎俱乐部。嗯、我们奥里斯非常荣幸邀请到沈雪作为我们的主演。在这里为大家准备了一个小惊喜，现在有请沈雪来为我们说几句话。感谢奥里斯以及陆远洋先生给我的这次机会，我也很开心可以和他们一起合作，谢谢。你听我说，他们的版权马上就要到期了，我肯定能搞定的。我是个要脸的人，但是我的脸刚才被你丢光了，知道吗？不是赵总，赵总，赵总，事哎，事情不是你想的那样，赵总，你听我说哎，哎，赵总。二十七岁。对于女生来说，真的那么难吗？我是说，对河豚和青花鱼来说，都那么难吗？焦虑、衰老、认命，就算在二十七岁的时候过上了美丽的人生，背后也是全靠死撑。乔安，抱歉了，你以为坐拥江山的二十七岁那一年，还是被年轻漂亮的女孩用任性占了座位？被赶下了超音速列车的头等舱
Hey, my son, what are you doing? <laughs> 疼啊，走开，别打扰我。我想在冬天的麻辣烫摊为你买单，<笑>想在夏天的冰淇淋店。对你放电，你这写的，别写了，别写了，你真的没有天赋，算了算了算了，走开！而且你这写的没有灵魂啊，你这写的绕口令吗？我给你加点灵魂。你懂什么？你知不知道现在写的每一个字都是钱，都是钱，你不要耽误我挣钱好不好？你算了吧，别骗自己了，你写这个能挣什么钱啊？这样吧，朕给你指条明路，你去给朕的父亲做一个 PPT， 如果我爸投钱的话，我分你一半的一半的一半，哎呀，一半好不好？干嘛？你看，我就说吧，春天来了，你要干嘛？张起飞，我警告你啊！三个小时之内，你不准跟我说话、啊，也不准给我发微信，不许出现在我的视线里，不然我今天就要死了！我跟你说，求你了。嗯嗯嗯，你俩秀恩爱姿势有点过吧？你俩腿，我给他。啊、哎呀，哎呀，哎，我问你一件事儿啊，当年跟奥里斯签的那个合同，给我看一下。什么合同啊？就是心碎俱乐部，卖给奥里斯的版权合同，应该是在家里吧？我想，给我找出来，现在，现在，我要写剧本啊！你不是说今天写不完，大家一起死吗？少那些，那来不及的。那如果这样的话，你得多给我一天时间写剧本呢。那这样，齐飞，你跟我去找合同，你呢，哪都别动，剧本发出时间超过十二点，扣百分之二十的剧本费。现在还有两小时四十七分钟。I'm watching you。走了，齐飞。哎 ，I'm watching you。I'm watching you too. Do you watch me too? 哎呦，你跟你好啊，去申请一个吉尼斯吧。嗯。我真没在人类群体中见过你们活得这么灵光。哼。那你是没跟男大学生谈过恋爱啊？你都多少岁了，还跟大学男生寝室比啊？大学女生更差呀！你看楼下那位，没办法啊，家里事都他管，他主妹。那你呢？你好管家里，你管什么？我告诉你，我管什么？前两年，我搞上门，因为当时只要沾了上门，什么都火。结果不行了。那么这两年，我搞共享，啊，共享数据，共享夜店，共享单车。齐飞，你知不知道现在小红车已经不行了？我跟你说，这真是我先想出来的。对，但是吧。我就因为知道这东西肯定是好的，所以头一天晚上呢就提前庆祝了一下，喝大了。第二天就，那、哎、也没事。我当时觉得吧，这笔财可能就不该我得呗。齐飞，你能不能稍微成熟一点啊？我真觉得你跟六岁相比，除了那个头大一点，其他一点区别都没有。也不见得哟。是，我是没区别。那您的区别可不小啊！我有什么区别？之前呢，你呢说话就很像我妈，我姨，反正就是长辈那种，特别有范儿，特别潇洒，特别拽。但是你这两年，我看你，你懂吧？你你自己 get 一下。潇洒也是有保质期的。乔安，乔安。有句话，其实一直想问你：当着你女朋友跟我表白，不太合适吧？<笑>你想多了。我是想问啊，就前两年你到底干嘛去了？哎，你不至于连我都不说吧？六岁起我就没出卖过你啊！哎呀，行了，你问我这个干嘛呀？你这两年都干什么了呀？那两摞资料没用的，嗯、呃，但是有你们的个人资料。如果你不想让人给你们打骚扰电话，就用碎纸机把它碎掉。哎，你就不能满足一下观众的好奇心吗？你要是真遇到什么事儿了，或遇到什么困难麻烦了，你得跟我们讲，我和你好都会帮你的，啊，咱是朋友。
啊，想帮我是吧？催他赶快写剧本。不行，从我们法务组的立场来说，我不支持这个项目，特别是找沈雪来。现在除了沈雪，还有谁可以引起这么大的关注度的？沈雪的录音档曝光之后，所有找他的项目都换人了。他现在是空有流量，却有价无市。谈判主动权在我们这，成本可控。沈雪对我们来说。就是投资回报比最高的。我知道现在全网都在刷沈雪 TMD 滚出娱乐圈的话题。我想请问各位，就过往所有掀起浪潮、被喊滚出去的女明星们，有哪一个没有决定逆袭，而是真的消失了呢？可是清水俱乐部的合同到期时间是三天后，也就是说，我们必须在三天之内完成立项。筹备开机三天四个字，天方夜谭。那我们就更应该努力的把这四个字变成“运筹帷幄”。嗯、那也得有可行性呀、啊。另外，当时版权是拆分购买的，我们只买了名字，并没有买内容。也就是说，我们除了“心碎俱乐部”这五个字之外，别的什么都没有。据我所知，作者已经在两天之前将内容版权卖给大乔了，还签订了编剧合同。现在市场其实就看重这五个字，掌握了最大 IP 的，恰好就是我们。夏总说的对，现在这个 IP 啊，确实非常火。现在对我们奥里斯来说，最有利的做法就是在合同到期之前将版权转卖掉。我们当时购买成本非常之低，现在卖出去将是股本万利。刚刚陆总说要宣布做的项目，你们就要转卖。那不是让整个行业觉得我们是黄牛吗？二道贩子呀，夏总监，你别着急，你跟陆总之前是做广告出身的，可能不太了解做一个影视剧之前要做些什么准备。我给你讲讲啊，置景、服装至少需要一个月的时间。那么接下来，演员、导演、灯光、摄影这些加在一起，不知道要几个月。那关键最重要的是剧本。我们现在连一集剧本都没有，就要强行开机。我告诉你，这丢的不是陆总的人，丢的是我们整个奥利斯在影视行业的人。所以这个不是工作量的问题，就是你们不配合呗。可以了，各位，我们现在不是在拍辩论节目，版权的问题，只要还没有到期，我们就有操作的空间。我们奥利斯从一个广告公司转型影视。小则几千万的电视剧，大则投资过亿的合拍片，我们哪一部没有争议？哪一部没有风险？怎么，今年是第三年了，大家都怕了。怪不得，今天现在坐在这个位置的人是我，不是你们。对，陆总说的非常对。公司做决策的应该是 CEO。既然陆总已经做了决定，我们就做好我们分内的事。我支持陆总。张总，麻烦你了，在中午之前把立项材料准备好送上去。好的，没问题。谢谢。法务部，给大桥影视发一份律师函，敦促他们一个工作日撤项。否则我们会保留对他起诉的权利。好的，明白了。作者只是把内容卖给了大桥影视，我们还是有机会跟他续名字的版权。况且，现在原著作者
，到底站在哪一边还不定呢。作者之前是我们奥里斯的员工，所以拿下这个项目，不是不可能的。陆总，作者这边我去对接。不用了，作者的部分我负责。散会。给不给我放假？不说话，问你话。多长时间不给我放假？不给我放假，不不给我放假呀！我衣服都没时间洗，值不值得？不给我涨工资，不给我，不给我涨工资啊！就知道让我改 PPT， 就知道让我改，一天天改八遍，改八遍啊！那 PPT 还能做出花来呀、啊？一天天改出花来呀、啊？还能？这是什么？解压玩具。你有什么烦心的、压力大的，你都可以找他，你就打他，向他发泄，就当运动了。我我现在打完，浑身是汗，特别舒畅。姐，你也试试，你你就拿它当当神曲。这小崽子，你奥利斯，啊，陆远洋，王八。美术方案过了吗？啊，过美术方案了吗？啊，还还还还没打呢。导演的候选名单有了吗？我们可以等投资到了再做候选名单，来得及。这些不做投资什么时候到？你们说几句话就有人投了吗？你们当我是什么？招财猫啊？没有。看清楚了啊！你们还在这儿有空玩解压玩具，就跟这台塑料一样，西北风都没得喝。看我干嘛？看着我项目就能自己找腿找到投资啦？看我就能解压吗？姐，没事，我我我弄，你放心，放放心吧，姐。哎。这哪儿啊？咱们怎么来的呀？我本来是想催眠你，让你给我当苦力的，结果催眠是成功了，苦力还得自己当。哎，这也太早了，太困了。老乔，是咱俩这交情吧？虽然说没穿过同一条开裆裤，但我觉得意思也差不多了。哪怕你让我给你抛头颅洒热血，但是早起真的很难做到，而且这也太早了。你还让我给你当苦力搬东西，你不觉得有点大材小用了吗？谁让你搬了？都我自己搬的。嗯哼，很累啊。老乔，就你那几个糟老头子，我都不屑于去讨好他们，还得配合他们时差起这么早。行了，你赶快走吧，万一他们提前来了，你不行叫个代驾，你不是困吗？哎。那我开走了，你一个人怎么回去？这荒山野岭的。没事，我有办法，我不会一个人回去的。嗯，你小心点啊。如果有一天我老无所依，请把我留在。在这时光里，没唱过歌啊？啊，不是你这成绩都长在卡拉 OK 的，你跟人卖弄什么呢？这不是无聊吗？你无聊，你帮厨去啊！哎，对啊，老孙啊，你这炊事班班长不合格啊！以前都弄好来的，你看这次啊，哎，现场串串。我要弄就好了。你弄什么呀？我们一帮老爷们儿想吃肉直接烤就完了呗。你带着东西跟你一样啊，跟这环境格格不入。我求你了，你带东西走行不行？你他妈胡唱啊！我说钓鱼，鱼都下了。我说兄弟，啊，你跟人小乔态度好点儿。你天这么冷，距离这么远，人都来了。你是看上他了吗？哎，你别瞎说啊！孙女说啊，有老婆有孩子，小心玩不好翻车啊。不是，我就觉得人家是吧，带这么多东西，这玩意带人就有诚意呀、啊。有诚意怎么了？他这人人品有问题，知道吗
。要是没有那女演员啊，他就没有今天。如今人家刚一落难，他就玩个落井下石。今天来啊，就知道是你们在。他搞不定我，想取钱救国，搞定你们。别废话了，赶紧让走人。那个赵总，心碎俱乐部那个版权，我已经告诉你了。这个项目，我一分钱都不会投的。你的决心我也看到了，但是决定了就是决定了。但是你还这么一劲儿往上扑，过了。赵总，您也是白手起家的，您难道没有面对过利益与道义之间的选择吗？我恰恰就是面对过，所以我才特别不喜欢你。你看看我们这帮朋友，是不是在你们眼里就是一帮狐朋狗友、九十知己啊？我告诉你，我们不一样，因为我们在一起啊，生死与共，过过事儿。十年前我的生意遇到困难，十年之内我要还不上这个钱，天就塌了。当时我这个写好的遗书，准备跳楼了。可是就是这帮兄弟啊，帮我东挪西借，还有的把老婆私房钱都给我了，才有了今天的我，才有了今天你口中的赵总。我就问你，如果哪天他们其中一个人也有麻烦了，你说我应不应该帮他们？我懂您说的意思，我知道，我欠沈雪的。可是如果我不做这个项目，我就没有办法报恩。乔安妹妹，你还是不懂。赵总，做任何项目都有可能会出现幺蛾子，而且这个版权问题我已经在解决了。我真是服了你了，不撞南墙不回头。你看这样。我是这么想的，咱们之间呢，给彼此留一个最后的面子吧。事已至此，没有回头路，所以我劝你，还是带着东西赶紧走吧，不送。哎，赵总，我一个人来的，没开车。您走的时候能捎上我吗？等一下，那我先把饭摆上了啊。
。喂，哎，乔安，陆远洋给我打电话了，我我没接。什么时候？就刚刚。他是来找你谈版权续约的。你好，你可是收了我们家定金的啊？哎，我知道，你放心吧，我肯定签给你。他现在应该就在你家附近。不会吧？天，天啊！你别吓我。我，那我一会儿我怎么会约他呀？我想想吧，我肯定说不过他的。我有点怕他，乔安。这样，就带上电脑，去附近的咖啡厅躲一躲。好好好，行。来，你摆好饭了。哎，我的笔记本呢？找笔记本干嘛呀？肯定是你给我藏在这的。我我出去了。你出去了？你不吃饭了？啊陆远洋说什么？哎，你好，新开的楼盘您需要吗？不需要。